हेलो फ्रेंड माई सेल विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धामना यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ग्लूगन मशीन और फ्रेंड इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मॉस्केटो रिपेलिंग मशीन तो फ्रेंड इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं उसके अंदर मैंने ग्लूगन बना के दिखाया था लेकिन मैंने उसका डायरेक्ट मॉडल बना के दिखाया था सिंपल सा अगर आपको देखना है तो आप जाकर देख सकते हो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसकी लेकिन मैंने यहाँ पर इसका एडवांस फीचर बना के दिखाया इसके अंदर आपको ट्रिगर भी मिल जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जैसे दिख रहा है बटन दिख रहा है पर इसका ऑन ऑफ का बटन है ये आप इसे ऑन ऑफ डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो उसके बाद एक एल है जो इसमें आपको दिखा देगा कि मतलब ऑन हो चुका है इसके अंदर पावर सप्लाई आ चुकी है उसके बाद फ्रेंड एक एडवांस फीचर ये है कि आपको ये जैसे दिख रहा है बटन इसके अंदर तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स अगर इसे आप पीछे की साइड में रखोगे अगर आप क्राफ्ट का काम कर रहे हो कुछ और अगर आपको धीरे काम करना है तो आप इसको पीछे की साइड में रख सकते हो जिससे ये बिल्कुल स्लो वर्क करेगी और आपका जो ग्लू है वो यहाँ से लीकेज नहीं होगा अगर आपको फास्ट काम करना है तो इसको आप आगे की साइड में कर दीजिए जिससे ये थोड़ी फास्ट काम करेगी और आप जल्दी जल्दी काम कर सकते हो इसको और यहाँ हमारा ट्रिगर काम करेगा और फ्रेंड इसमें एल जो है आपका अल्ट्रा मोड और नॉर्मल मोड वाला इसमें आपको ग्रीन और येलो लाइट दिख जाएगी इसमें ठीक है तो इसको बनाना मैं आपको सिखा दूंगा काफ़ी आसान है आप वीडियो को पूरी लाइट तक देखना अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो फ्रेंड हम सबसे पहले एक मॉस्किटो रिपेलिंग मशीन लेंगे और फ्रेंड ये जो मशीन है आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो जरूरी नहीं आपको गुड नाइट की लेनी है कोई सी भी कंपनी की ले सकते हो बस आपको ध्यान रखना है कि जो मशीन लेने वाले हो आप वो चालू होनी चाहिए खराब नहीं होनी चाहिए ठीक है फ्रेंड्स पुरानी मशीन लेनी है आपको नई नई लेनी है इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर खोल देंगे और फ्रेंड्स अगर आप नई भी लेते हो तो चालीस रुपये में आपको मशीन मिल जाएगी और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको लगभग चालीस से सितर सितर रुपये के आसपास आपकी पूरी मशीन बनकर तैयार हो जाएगी तो ज़्यादा महंगी नहीं है फ्रेंड फिर भी है अगर पुरानी लीजिए फिर भी नई मत खरीदीजिए आप ठीक है उसके बाद ये जो एलिमेंट है फ्रेंड्स हम इसको निकाल लेंगे तो आपको ध्यान रखना कौन सा वायर आपको कहाँ से कट करना है तो इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे ये जो वायर दिख रहे हैं हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट मेन सप्लाई देंगे हम यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना आपने कौन सा वायर कट किया है ठीक है फ्रेंड्स सारे वायर अलग अलग मशीन के अलग अलग होते हैं तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर मेरे तीन वायर निकले हैं एलिमेंट के अंदर बहुत सारी मशीन के अंदर दो वायर भी निकलते हैं तो आपको ध्यान रखना कौन सा वायर आपने कहाँ से कट किया है इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं एम बोर्ड ले रहा हूँ इसकी बॉडी बनाने के लिए एम बोर्ड आपको प्लाईवुड की शॉप पर मिल जाएगा आराम से आप वहाँ से खरीद सकते हो इसको इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा ड्राई कर लिया इसका जो हमारी ग्लू गन है उसका तो जैसे देख सकते हो जो आपकी लंबाई और चौड़ाई है यहाँ पर मैंने लिखी हुई है वो स्क्रीन पर भी आपको दिख रही है आपके हिसाब से इसको बना सकते हो आप या फिर आप मेरी स्क्रीन पे दिख रही है इस लंबाई का भी बना सकते हो तो जैसे देख सकते हो ये मैंने ड्रा कर लिया मेरे को ज़्यादा अच्छा कुछ ड्राइंग करना आता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा दिया है ठीक है फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स इसके जो हम यहाँ पर एक्सा ब्लेड के द्वारा कट कर लेंगे हम इसको और थोड़ी मैंने गुलाई दे दी पीछे ताकि हमारा गन गन का जो है हमारा पूरा शेप दिख जाएगा इसमें तो इसको मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ एक्सा ब्लेड के द्वारा और फ्रेंड इसके मैं दो टुकड़े कट करूँगा तो जैसे देख सकते हो मैंने दो शेप में इसको कट किया है इस टाइप से तो हमारे आगे और पीछे की हमारी बॉडी बन जाएगी इसमें तो हमारे इस टाइप का लुकिंग दिखेगा इसके अंदर अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसकी जो चौड़ाई है मैंने किस टाइप से कट की है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है फ्रेंड्स इसके हिसाब से चौड़ाई की है मैंने यहाँ पर जैसे देख सकते हो तो इसकी जितनी चौड़ाई है इसका मैंने यहाँ पर चौड़ाई ली है तो आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए इसको थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा के क्रिएटिविटी दिखा दीजिए आप तो इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होगा अलग अलग कंपनी के जो आप लोग उसमें अलग अलग दिखेंगे उसके बाद फ्रेंड जो हमारा सर्किट बोर्ड है इसको हम यहाँ से अलग कर लेंगे और आपको ध्यान रखना आप कौन सा वायर कहाँ से कट कर रहे हो क्योंकि हम बाद में इन वायर को वापस से जोड़ेंगे इन्हीं जगह पर तो फ्रेंड ये मैंने कट कर लिया और इसके अंदर से तीन वायर निकले तो हम इसको बाद में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रहेगा इसलिए मैंने यहाँ पर देख सकते हो अब दो वायर हुए हैं तो इन दोनों को मैंने छील लिया और दो को नहीं छीला मतलब इनको जहाँ पे छीले हुए हैं उनको वापस जोड़ना है मैं इसके बाद मैं एक पाइप ले रहा हूँ फ्रेंड इस टाइप का तो पाइप जो है फ्रेंड्स इस टाइप का एल्यूमिनियम का पाइप है मेरे पास और आप कोई सी दूसरी भी ले सकते हो आयरन का भी पाइप ले सकते हो कॉपर का भी ले सकते हो आपके हिसाब से ले सकते हो बस इसकी जो साइज है फ्रेंड्स इसके अंदर हमारे ग्लूगन स्टिक जो होती है वो आ जानी चाहिए अब फ्रेंड इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे तो इसे चिपकाने के लिए मैं फेक इक का यूज़ करने वाला हूँ अगर आपके पास फेक इक नहीं है तो आप एम सिल का भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं इसकी नोज़ल बनाने के लिए कागज़ लूँगा सबसे पहले और सबसे
इस टाइप से बना सकते हो आप इसके बाद जो हमारा एलिमेंट है इसको आगे साइड में इस टाइप से रखेंगे हम और इसे चिपका देंगे तो इसे चिपकाने के लिए वापस से मैं फेकिक का ही यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स अगर आप एम सिल का भी यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके बाद जो हमारा एलिमेंट है इसको यहाँ पर लगाना है हमें तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुका जो अलग अलग मशीन होती है उसके अंदर से अलग अलग साइज का एलिमेंट निकलता है एलिमेंट तो सब में से निकलता है लेकिन साइज अलग अलग होती है तो किसी में छोटा है किसी में बड़ा निकलता है तो आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाकर इसको फिट करना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी लगा दी है एम बोर्ड की और इस टाइप से मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ इसको तो फ्रेंड आप भी बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया लगा सकते हो और अपने जो घर में इन चीज़ों को बना सकते हो मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ बस आप उसको फॉलो करके अपने हिसाब से बना सकते हो तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो मैं इस पीछे पाइप को तोड़ी और मजबूती देने के लिए इसको एम बोर्ड लगा रहा हूँ यहाँ पर और इसे चिपका रहा हूँ यहाँ पर ताकि ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा तो ये हमारा हो चुका है फ्रेंड्स इसके बाद मैं यहाँ पर एक ग्लू स्टिक डालूँगा इसके अंदर और एक मैं दो सेंटीमीटर का यहाँ पर टुकड़ा कट कर रहा हूँ एल्यूमिनियम का और इसको पीछे की साइड में लगा रहा हूँ तो फ्रेंड ग्लू स्टिक मैंने इसलिए लगाई ताकि ये बिल्कुल फिक्स हमारे पीछे की साइड में इसकी जो लेवल है उसमें लग जाएगा तो फ्रेंड ये हमारा हो चुका है यहाँ पर चिपका चुका हूँ मैं इसको अब फ्रेंड मैंने क्या करा है दूसरा वाला पाइप लिया है थोड़ा सा कट कर दिया एक सेंटीमीटर में और इसको यहाँ पर हम जो देख सकते हो ये हमारा जो पाइप है इसमें लूज है तो मैंने यहाँ पे इसको कट करके थोड़ा फिक्स कर दिया है जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने कट किया है इसको और यहाँ पर फिक्स कर दिया है इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि इससे हम यहाँ पर ट्रिगर बनाएंगे और ट्रिगर बनाने के लिए यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले रहा हूँ मैं इसकी साइज अपने हिसाब से ले सकते हो आपको कितनी बड़ी लेनी है लगभग मैंने यहाँ पर पाँच से छः सेंटीमीटर इसका यूज़ किया है और इसको हम यहाँ पर स्टाफ से डालेंगे यहाँ पर और इसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर इसकी लेवल देखना है और इसका जो साइज देखना है तो स्टाफ से यहाँ पर हमें लगाना हो इसे फिक्स और यहाँ पर इसको मैं ऊपर से कट कर दूँगा और जो हमारा ये टुकड़ा है एल्यूमिनियम का इसको यहाँ पर चिपकाना है इस टाइप से तो फ्रेंड ये इस टाइप से वर्क करेगा और हमारा जो स्टिक है उसको आगे साइड में पुश करेगा तो फ्रेंड यहाँ पर इसको हम चिपका देंगे और आपको ध्यान रखना है इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चिपकाना होगा आपको तो इसे के लिए मैंने मजबूती के लिए एक मैंने पत्ती लिए इस टाइप से और उसको नट से यहाँ पे कस दिया और फेविक से चिपका दिया ताकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा आपको ध्यान रखना है मजबूती से चिपकाना होना ही टूट जाएगा और हमारा वर्क नहीं करेगा ग्लूगन में तो इस टाइप से ये हमारा पुश करेगा आगे साइड में और हमारी जो स्टिक है वो आगे साइड में रन करेगी तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है मजबूती से चिपकाना इसको इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको बॉडी में लगाने के लिए यहाँ पर एक होल करेंगे बॉडी के अंदर भी होल करेंगे तो मैं होल कर देता हूँ और फ्रेंड होल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ड्रिल मशीन ऑलरेडी बनाई हुई थी लेकिन मैंने उसकी मोटर वापस से निकाल ली है क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ इससे और उस प्रोजेक्ट का काफ़ी जल्दी आने वाला है चैनल पर उसके अंदर मैं इससे ग्लाइंडर और आल इन वन मशीन बनाने वाला हूँ सारे काम एक ही मशीन कर देगी आपको अलग अलग मशीन का जरूरत नहीं पड़ेगी तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए आप उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैंने होल कर दिया है बॉडी के अंदर भी कर दिया है और इस ट्रिगर के अंदर भी कर दिया है इस टाइप से इसको लगाएंगे हम यहाँ पर और बॉडी के अंदर किस टाइप से आपको लेना मैं आपको दिखा देता हूँ मार्किंग आप ग्लू स्टिक इस टाइप से डाल दीजिए इसके अंदर और इसको यहाँ पर इस टाइप से सेट करके मार्कर से इसमें निशान करके होल कर दीजिए उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं एक बोट ले रहा हूँ और इसको एक नट से कस देता हूँ यहाँ पर तो फ्रेंड्स इसमें बोल्ट और नट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है अगर गलत बोल देता हूँ तो थोड़ा बहुत देख लेना आपके हिसाब से ठीक है उसके बाद यहाँ पर ऊपर से हम एक और नट लगा देंगे इसके अंदर और इसको ऊपर से लगा देंगे तो फ्रेंड इस टाइप से हम इसको दबाएंगे तो हमारी जो स्टिक है वो आगे की साइड में पुश होगी जिससे हमारा ग्लू आगे की साइड में ग्लू गन से निकलेगा तो फ्रेंड ये जो नट है आपको ढीला रखना है उसको यहाँ पर टाइट रखने के लिए मैं एक और नट कस रहा हूँ ऊपर से ताकि बार बार ढीला ना हो तो इस टाइप से दूसरा नट लगा के इसको कस दीजिए और आपको ध्यान रखना है ट्रिगर को आपको ढीला रखना है ज़्यादा टाइट लगा दो कभी वर्क नहीं करेगा इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारी वायरिंग है उससे करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा वाला जो टुकड़ा लिया था मैंने इसके अंदर थोड़े कट किए और इसमें एक स्विच लगाने वाला हूँ पाँच रुपये का आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर उसके बाद जो हमारा सर्किट था उसके लिए यहाँ पर मैंने होल कर दिया है तो जो हमारा बटन है उसके लिए उसकी साइज का होल ले लिया और एक जो एल है उसकी साइज का भी मैंने होल कर दिया है तो ये हमारा बटन भी वर्क हो जाएगा और ये ऑन ऑफ के लिए मैं एक पुश बटन लगा रहा हूँ यहाँ पर ये टिक टिक वाला बटन है आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगा पाँच या दस रुपये का आप खरीद सकते हो तो ये हमारा ऑन ऑफ के लिए काम में आएगा तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या करेंगे इसकी वायरिंग कर लेंगे त
और मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वायर थोड़ा लगा रहा हूँ ताकि जो हमारे सर्किट है वो ऊपर की साइड में था पहले उसमें वायर काफ़ी ज़्यादा छोटे थे मैंने बस लंबे कर दिए हैं वायर ठीक है फ्रेंड्स और ये मैंने फाइबर स्लीव लगा दी ऊपर ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो इसके अंदर और करंट ना लगे हमें तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो मैंने फाइबर स्लीव को ऊपर लगा दिया इसके बाद सारी मैंने कनेक्शन कर दिया वायर के इसके बाद मैं थोड़ा फेक डाल रहा हूँ इसके ऊपर फाइबर स्लीव के ऊपर ताकि जो हमारा वायर है वो फाइबर स्लीव से निकल के बाहर ना निकल जाए और शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए तो फ्रेंड जैसे देख सकते हो तीनों वायर हो चुके हैं फ्रेंड अब क्या करना है हमें कि जो तीनों वायर है अलग अलग जा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर और तो अब क्या करना है हमें एक बड़ी वाली स्लीव ले रहा हूं मैं और तीनों वायर को इसके अंदर डाल रहा हूं ताकि जो तीन वायर है हमारे एक वायर जैसे दिखने लगे और ये इधर उधर बिखरे हुए न रहेंगे तो फ्रेंड ये हमारा हो चुका है अब इसकी जो वायरिंग है वो कर लेंगे हम यहाँ पर और इसे नट के ऊपर से हमें निकालना इस टाइप से और नीचे के साइड में वायरिंग हो जाएगी हमारी तो काफ़ी ज़्यादा अंदर जो वायर बिखरे रहेंगे वो नहीं बिखरेंगे अब फ्रेंड अब क्या करना है इसमें जो मैंने आपको बोला था पहले जहाँ से वायर जो कट किया था आपको वहाँ पर वापस लगाना है बस मैंने क्या करा है जो वायर है उसको थोड़ा लंबा कर दिया यहाँ पर और जो पीला वाला वायर था उसको डायरेक्ट लगाना है ग्रीन वाले के साथ में एक जो ब्लैक वाला वायर था ऊपर वाले साइड में वो कनेक्ट करके लगाना है और जो दो वायर है वाइट वाले उन दोनों को वाइट में वापस लगाना है तो इसका कनेक्शन मैं कर देता हूँ तो फ्रेंड यहाँ पर जो मैं इसके डायरेक्ट जो हमारे वायर लग रहे हैं उनको खोलकर सोल्डरिंग आयरन से डायरेक्ट इसका सोल्डरिंग कर दूंगा ताकि जो हमारे वायर शॉर्ट सर्किट ना हो सके इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी सोल्डरिंग कर रहा हूँ तो जैसे देख सकते हो मैंने इसकी जो वायरिंग है वो थोड़ी लंबी कर दी यहाँ पर ताकि मैं इसको प्लग में लगा सकूँ उसके बाद जो देख सकते हो आप सर्किट है हमारा इसके मैंने अंदर सोल्डरिंग करके दो डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है और जो स्विच से मैंने कनेक्शन लिया है तो जो एक वायर था पीला कलर का वो मैंने स्विच में लगा दिया और स्विच से डायरेक्ट इसमें कनेक्शन दे दिया है और एक जो ब्लैक वाला वायर है वो जो हमने जो हमने कट किए थे वायर जहाँ पे हमने डायरेक्ट कनेक्शन दिया था उसमें वापस लगा दिया है तो इस टाइप से हमारा कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स और यहाँ पर इसको हम फिट कर लेंगे इसके अंदर और जो हमारी बॉडी इसको पैक कर देंगे हम यहाँ पर तो इसे पैक करने के लिए जो ऊपर और नीचे की साइड में इसको बिल्कुल जो साइज आ रही है हमारी चौड़ाई जो आ रही है इसकी वो उस टाइप की पट्टी कट कर लूँगा एम बोर्ड की और उसको चिपका दूँगा तो फ्रेंड इससे चिपकाने से पहले जो आपको ट्रिगर दिख रहा है ये हमारा ऑटोमेटिक वर्क नहीं कर रहा है तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए एक रबर बैंड लगा रहा हूँ इसके अंदर ताकि ये हमारा वापस उसी पोजीशन में आ जाए जिसमें हम इसे दबा कर छोड़ते हैं तो इसके लिए आप थोड़ा छोटा वाला रबर बैंड यूज़ कीजिए अगर आपको छोटा नहीं मिलता तो इसको आप थोड़ी इसके अंदर गिठान लगा कर इसे छोटा कर सकते हो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ अभी इसके बाद इसे पीछे से हम कीचे से कट कर लेंगे यहाँ पर ताकि हमारा रबर छोटा हो जाएगा जिस देख सकते हो मैंने इसे छोटा कर दिया अब हमें इसे ट्रिगर में लगाना है तो फ्रेंड आपको भी इसी टाइप से लगाना है इसके अंदर एक रबर बैंड और फ्रेंड अगर आपको कुछ और क्रिएटिव करना है तो आप कर सकते हो इसके अंदर जैसे देख सकते हो हमारा ट्रिगर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है जिस टाइप से मैं इसको दबा रहा हूँ और ऑटोमेटिक वो अपने पोजिशन पर वापस आ रहा है तो इस टाइप से आप इसमें रबर बैंड लगा सकते हो या फिर आपको कुछ और लगाना है स्प्रिंग लगानी तो वो भी लगा सकते हो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इसके अंदर तो फ्रेंड यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको पैक कर देंगे तो एम बोर्ड की मैंने पट्टी कट कर ली इसकी चौड़ाई आपके हिसाब से देख सकते हो आप क्योंकि जो आपका एलिमेंट होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है तो इसकी जो चौड़ाई है फ्रेंड उस हिसाब से यहाँ पे पट्टी कट कर लीजिए और इसके अंदर हम यहाँ पर ऊपर नीचे की साइड में और आगे पीछे की साइड में हम इसके में पट्टी लगा के इसको पैक कर देंगे काफ़ी ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स और यहाँ पर मैं कुछ कट कर लगा दूंगा ताकि जो हमारी स्टिक है हमें पता लग जाएगा कि वो ख़त्म होने वाली है और इसमें हम दूसरी वाली स्टिक लगा देंगे तो यहाँ पर इसमें कट लगा दूंगा एक और जो हम इसमें पैकिंग है उसको पैकिंग भी लगा दूंगा तो जैसे देख सकते हो मैंने इसको ऊपर नीचे से पैक कर दिया है और यहाँ पर एक मैंने कट लगा दिया है पीछे के राउंड जो दिख रहा है आपको इसमें राउंड लगाने के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है फ्रेंड्स एम बोर्ड का टुकड़ा लिया है मैंने अगर इसको मैं डायरेक्ट मोड़ता हूँ तो टूट जाता है लेकिन इसके लिए मैंने क्या करा है हेक्सा ब्लेट लिया है और इसको थोड़ा हाफ हाफ कट कर लिया पूरा कट नहीं करना हाफ हाफ करना है आपको और जिस देख सकते हो ये अब लचीला हो चुका है इसको मोड़ने पर आराम से मुड़ जाता है तो इस टाइप से इसको लगाना है यहाँ पर और इसको इस टाइप से दबा कर लगाए चिपका देंगे तो ये आराम से राउंड शेप में आ जाएगा हमारा तो इसको मैं चिपका देता हूँ यहाँ पर ताकि हमारा राउंड शेप दे देगा हमें फ्रेंड्स अब हमारा चिपक चुका है आप नीचे की साइड में जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने पैकिंग नहीं की है इसका कारण ये है कि फ्रेंड्स अगर आप इसे डायरेक्ट पैक कर देते हो तो हमारा वायर खींचने के कारण इसकी वायरिंग टूट जाएगी
तो इसके लिए यहाँ पर मैं उसी मोटर का यूज़ करूँगा और इसके आगे मैंने चक लगा रखा है उसके आगे सेंड पेपर लगा रखा है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा कुछ समय बाद जिसके अंदर मैं बॉडी भी बनाऊँगा इसके अंदर रिवर्स रिवर का बटन भी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा इसमें आप सारे काम कर सकते हो होल कर सकते हो इसमें कटिंग ब्लेड लगा दूंगा मैं सारा सामान लगाने वाला हूँ तो सारा काम आपकी एक ही मोटर कर देगी तो जिस देख सकते हो यहाँ पर ये फिनिशिंग का काम भी अच्छे से करेगी तो मैं इसको फिनिशिंग कर देता हूँ और जो भी हमारा हमने लगाया इसमें चिपका है ग्लू व्लू उसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर ताकि ये अच्छे दिख सके हमारे तो जिसे देख सकते हो हमारा हो चुका है कम्प्लीट उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगा दिया ताकि हमारी शाइनिंग मार सके तो इस टाइप से आप कुछ और भी कर सकते हो और जैसे मैं इस ट्रिगर को दबा रहा हूँ तो हमारी जैसे देख सकते हो स्टिक आगे साइड में पुश हो रही है अब मैं फ्रेंड इसके अंदर 220 वोल्ट दे रहा हूँ डायरेक्ट आपको 12 वोल्ट नहीं देना है कोई चौबीस वोल्ट नहीं देना आपको डायरेक्ट 220 वोल्ट से इसे डायरेक्ट लगा कर चला के दिखाने वाला हूँ ठीक है फ्रेंड्स तो अब मैं इसको बटन दबा देता हूँ तो जैसे वायरिंग हमारी अभी ढंग से लगी नहीं है तो आप इसके अंदर पिन लगा दीजिए फ्रेंड आपको बार बार प्रॉब्लम ना होगी जैसे मेरे को हो रही है अभी तो जैसे देख सकते हो इसमें सप्लाई ऑन होते से हमारी जो एल ई ब्लिंक करना लगी है और इसमें नॉर्मल नॉर्मल मोड पे ग्रीन हो रही है और अल्ट्रा मोड पर ये हमारी येलो हो रही है तो इस टाइप से मैं इसको छोड़ देता हूँ लगभग मैंने इसको 30 सेकंड बाद देखा इसको फ्रेंड्स तो ये हमारी गर्म हो चुकी थी और जो हमारा ग्लू है वो निकलने लगा था इसके आगे से तो जैसे देख सकते हो मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ और हमारा ग्लू है अंदर से निकलने लगा है तो फ्रेंड हमारी गर्म भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो चुकी है ऐसा नहीं इसको लगभग एक दो घंटा लगा है काफ़ी जल्दी तीस सेकेंड के अंदर हमारी ये ग्लू तैयार हो चुकी है ग्लू गन तो इससे मैं आपको चिपका के दिखा देता हूँ कुछ चीज़ तो एम बोर्ड को मैं चिपका के दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर तो इस टाइप से मैं इसमें ग्लू लगाने वाला हूँ और फ्रेंड्स जो हमारी नॉर्मल बाज़ार से मिलने वाली ग्लू गाने होती है वो भी इतनी देर में गर्म होती है जितनी एक देर में गर्म हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है फ्रेंड्स इस टाइप से देख सकते हो ग्लू हमारा अच्छे से निकल रहा है मैं इसका ट्रिगर दबा रहा हूँ उसी से हमारा ग्लू निकल रहा है हमारा ट्रिगर भी अच्छे से वर्क कर रहा है उसके बाद आप इसे अल्ट्रा मोड या नॉर्मल मोड पर चला सकते हो अगर आपको धीरे काम करना है और जिससे हमारा ग्लू लीकेज न होगा तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आपको फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना शेयर भी कर देना ताकि इस टाइप की ग्लू गन कोई भी बना सकता है और अपने जो पैसे बचा सकता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाय एवरीबडी जय हिंद जय भारत